بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي مع سلسله الجمل الجدليه بيقدمها لكم مستر احمد اسماعيل الافكار والتريكات اللي هي بتيجي في الامتحان والنهارده معانا مع الحلقه الثالثه من الجمل الجدليه يلا بينا نمبر 1 اي دونت نو فروم علي هاز بوت ذيس موبايل انا لا اعرف المكان اللي علي اشترى منه الموبايل ده كلنا شطار الحمد لله وعارفين كويس قوي ان هوير بيتم استخدامها كرابط وصل للاشاره الى المكان لكن هوير بتساوي ويتش اما بيكون مع حرف جر طبعا انا معايا حرف جر هنا اللي هو فروم هل ينفع كده ان انا استخدم الرابط ويتش لا ما ينفعش والفكره اللي احنا مكونينها هي فكره خاطئه ليه لان ممكن حروف الجر تيجي مع رابط where زي ما اسم اقول from where اللي هو المكان الذي منه او to where الى مكان معين بس امتى اما تكون where بتحل محل place المكان يعني ما بيكونش قبلها مكان ما بيكونش قبلها اسماء ولكن هي فعليا رابط where هو بيحل محل المكان لو انت مش فاهم النقطه دي اسمح لي ان انا اوريها لك i don't know from where انا لا اعرف المكان الذي منه علي has bought this mobile لاحظ هنا ان وير اوكي تم استخدامها لتحل محل المكان مفيش قبلها مكان لكن في جمله تانية اي دونت نو انا لا اعرف ذا بليس المكان او اي دونت نو ذا شوب او لا اعرف المحل فروم ويتش الذي منه علي هاز بوت ذس موبايل ايه اللي لاحظته هنا لاحظت ان ذكر المكان ذا شوب او ذا بليس عشان كده هنا بستخدم ويتش ايه ده يعني ده معناه ان انا ممكن استخدم وير مع حرف جر زي فروم او تو لو ما كانش قبل اسم بتعود عليه او مكان بتعود عليه وكانت وير دي اصلا هي مكان البليس اوكي يلا بينا نمبر 2 يو نوت فون هيم بيفور 3 بي ام هي وونت بي افيلبل افتر ذات يبقى لازم تتصل بيه قبل الساعه 3 لانه مش هيبقى متوفر او متاح اوكي للاتصال والتواصل معه بعد ذلك يبقى انت مضطر لده يبقى غصب عنك يعني سيادتك كده there is no choice ما عندكش اي اختيار وبالتالي يبقى كده استخدم have to فتستخدم have to للتعبير عن الضرورة عندما يكون الشخص ليس لديه اي اختيار اما must اما بيكون الضرورة اوكي والاهمية نبع من جواك انت number three Iman wasn't keen on. ليست متحمسة Iman not of the jobs she was offered. لأي من الوظائف أو الوظيفتين التي عرضت عليها. وبالتالي لا هي متحمسة للوظيفة الأولى ولا هي متحمسة للوظيفة الثانية. لهذا ولا ذاك. ما تيجي نشوف كده الفرق ما بين either و neither. لاحظ either معناها إما هذا أو ذاك. بس تقدمها الاختيار ما بين اثنين. زي مثلا I will travel to either Alex or Sharm إما سافر إن شاء الله لإسكندرية أو شرم مش الاتنين مع بعض يا ده يا ده أما نايزر فعكسها فمعناها لهذا ولا ذاك لا ولا ده زي مثلا ما أقول هنا I will travel to neither Alex nor Sharm لا سافر لإسكندرية ولا شرم يعني مش هسافر الاتنين ومن الخطأ اللي الطلبة بتقع فيه إن هي بتستخدم نايزر في الجملة المنفية وده ما ينفعش أصلا لأن نايزر تفيد معنى النفي فما ينفعش تستخدم نافيين مع بعض في جملة واحدة نفي النفي بيبقى إثبات زي ما أنتوا بتقولوا وبالتالي يبقى المفروض هنا لما أجي أقول إيمان ليست متحمسة لأي من الوظيفتين شي واز أوفرد التي عرضت عليها يبقى الطبيعي هنا أستخدم أيزر السؤال ليه ما ينفعش أستخدم بوث؟ بوث لا تستخدم في النفي اه الكلام ده حقيقي والمدرسين اللي مش عارفين الكلام ده يا ريت اللي هم يرجعوني في النقطة دي بص كده بوث من اخطاء التيبيكال ايرورز الشائعة في الاستخدام ان الناس قد تستخدم بوث اوكي في حال الجمل المنفية وده خطأ لاحظ وي دونت يوز بوث لا نستخدم بوث ويز نيجاتيف فيرب مع الافعال المنفية ولكن نستخدم بدل منها ايذر ماشي اوكي يلا بينا Number four. Ever since he was young, منذ أن كان صغيراً, he has been wishing وهو يتمنى أن يسافر إلى الفضاء. نفسه أمله في الحياة أن يفعل ذلك في المستقبل. يبقى ده التمني في المستقبل. طب ما تيجي نبص مع بعض مرة قواعد التمني بسرعة كده. سيتك لو بتتمنى شيء في المضارع إن هو يحصل يبقى سيتك كاب تستخدم الباست سامبل. المضارع البسيط زي مثلاً ما تقول كده. I don't have a mobile. أنا معيش دلوقتي موبايل. فتوم أيل I wish I had. موبايل فبستخدم الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني 
اما لو سيادتك بتتمنى حاجه في الماضي يعني خلصت وانتهت فبتستخدم الباست بيرفكت الماضي التام اللي هو هاد مع التصريف التالي اما بقى لو سيادتك بتتمنى شيء يحصل ان شاء الله في المستقبل فبتستخدم هنا would او could مع الفعل في المصدر وهنا الشخص بيتمنى ان هو يسافر للفضاء في المستقبل وبالتالي هنستخدم هنا could travel يلا بينا 5 the little child الطفل الصغير دوت some sweets اكل او اعطي بعضا من الحلوى so he stopped crying عشان كده توقف عن البكاء يبقى اللي حصل الاول انه اعطي بعضا من الحلوى ثم بعد ذلك توقف عن البكاء يبقى حدث اول وبالتالي استخدم رقم سي او رقم دي بس عشان هو بس بمبني المجهول اعطي ضم الاول وفتح ما قبل الاخر زي ما انا علمتك يبقى كده استخدم هاد بين جيفن نمبر 6 how long away if she chose Paris كم المدة إن شاء الله اللي هتقعدها برا البلد يعني أو بالخارج أو في أجازة لو هي اختارت باريس كوجهة أو وجهة السفر بتاعتها يعني يبقى ساعتها كانت بتتكلم عن الشيء اللي محتمل اللي هو يحصل لو هي اختارت باريس وفي حال الكلام عن أحداث محتملة الوقوع في المستقبل بيتم استخدام إف الحالة الفيرست اللي هي الأولى اللي هي معتمدة على المستقبل وبالتالي هستخدم هنا ويل شي بي نمبر 7 إت واز نو ديليشس كيك ذات وي إيت it all لقد كانت تعك لذيذة لغاية that we ate it all لدرجة اللي احنا سفناها خلصنا عليها اه لما انت بتلخبط في الدرس بتاع سو ساتش و ساتش اي و انف و الكلام ده اسمح لي بس تقدمتون مع الصفة و الظرف ثم تقول مصدر بمعنى كثيرا جدا لدرجة انا اما لو هتستخدم سو برضو بيه بعد الصفة و الظرف بس بستخدم ذات و جملة كاملة فعل و فعل اما لو هستخدم ساتش فبيجي بعد الصفة ثم اسم موصوف ولو كان الاسم المقصود ده اسم مفرد وينفع اعده يبقى بيجي قبل الصفة A أو N وبعد كده بكمل زي سو بالظبط ذات وجملة كاملة أما لو استخدم إناف فإناف مختلفة تماما لأن ما بيجيش بعدها الصفة والظرف ده بيجي قبلها الصفة والظرف نرجع للسؤال بتاعنا مرة تانية لاحظ ديليشس كيك كعكة لذيذة يبقى صفة واسم مفرد يبقى كده استخدم ساتش إيه نمبر 8 دكتور علي would like to يود أن يتولى المزيد من العمل في المستشفى but he doesn't have time بس ما عندوش وقت طب لو انت بتلخبط في الفريدل فيرب اللي هو الأفعال اللي بتغير معناها معروف الجر اسمح لي اللي فكرك بتيك لو بتقول take on يبقى معنى كده يتولى مسؤولية أو يقبل بقيام بعمل معين لو بتقول take up يبقى معنى كده هو يشغل حيز من الوقت مثلا أو من حياته أو يبدأ حاجة معينة take over معناها يستولي على او يتولى ادارة تيك ان معناها يمتص وطبعا في طبعا تيك اوف اللي هي يقلع او يخلع مثلا ملابسه لكن هنا طبعا عايزين نقول للدكتور علي ينوي او يود ان يتولى اوكي ادارة شيء معين او يقبل بالقيام بعمل معين في المستشفى وبالتالي يبقى هنا تيك اون نمبر 9 الباسور بي احدى المارورين في الطريق اسكت مي سالني whether I not where the public hospital was سألني لو كنت أعرف أين أو الطريق إلى أوكي المستشفى العام وبالتالي يبقى الجملة هنا فيها أسكد سألا يعني معنى كده هي محاولة من شكل مباشر لغير مباشر طب يا ترى أوكي أما أقول سألاني لو أنا كنت أعرف يبقى كده أستخدم إيه هتقولي ما أنا عارف أما بيكون دائما في أسكد أو told أو wondered أو wanted to know وفعل القول الماضي ده معناه ان انا بستخدم افعال ماضيه طيب ما تيجي نشوف كده الجمله المباشره قبل التحويل كانت عامله ازاي كان اصلها السؤال do you know where the public hospital is هل تعرف اين المستشفى ولكن تغيرت الى هو قد سالني whether لو نو فعل مضارع بيتحول للماضي لان احنا بنرجع الازمنه طبعا من مضارع الى ماضي ومن ماضي لماضي تام يبقى whether i knew نمبر 10 He not as a teacher for 10 years. هو عامل كمدرس لعشر سنوات. بس اسمع. He is now a head teacher. وهو الآن أوكي مدرس أول. يعني معنى كده أنه قد عامل كمدرس لعشر سنوات. ثم غير الوظيفة أو أصبح حالة تانية أو شيء تاني. يعني معنى كده أنه عامل كمدرس ده وكان في الماضي. وبالتالي بهنا أستخدم worked. لأن بتكلم عن شيء انتهى في الماضي وليس له علاقة بالحاضر لأن الوقت أصبح حاجة تانية أصبح بقى مدرس أول بقى أوكي وبالتالي نمبر 11 The not of something is the lowest part of it 
يبقى القاعدة أو أسفل الشيء ده يعتبر أوكي الجزء المنخفض من القاعدة يبقى بيز لأن سامت معناها قمة نمبر 12 هير بيرنس أهلها هاف ميتينجز ويز ذا تيتشر ات هير سكول يبقى أهلها بيقوموا بمقابلات أو اجتماعات مع المدرسين في مدرستها بشكل منتظم يبقى regularly معناها منتظم يلا بينا في السؤال رقم 13 to keep the company alive عشان تخلي الشركة بتاعتك اوكي ما تزال اوكي فيها نوع من انواع الحياة وشغالة ومتواصلة في العمل half the workforce نصف اقوى العاملة اللي عندك is being made اوكي ستكون redundant يعني لازم اللي هي تفصل عن العمل وبالتالي يبقى نستخدم هنا redundant رقم C number 14 after he graduated from the university بعد ما تخرج من الجامعة he specialized تخصص في the digestive system disease في أمراض الجهاز الهضمي يبقى تخصص في specialized in 15 The best thing about our holiday أفضل شيء في الأجازة بتاعتنا to Iceland لي أيسلندا was our visit هي اللي احنا بنروح نزور the geysers geysers اللي هي مقصود بيها الينابيع اوكي اللي بتخرج من باطن الأرض number 16 novels are usually works of تعتبر الروايات جزءا من أو أعمال من أعمال اوكي قصصية أو خيالية fiction But they are often based on real life. بس غالبا في بعض منها بيكون معتمد على أو مبني على الحياة الواقعية. Number seventeen. He was killed when his car hit a tree. قتل وتوفى عندما استلم سيارته في شجرة and not of the road. When حرفت خارج الطريق. In حرفت يبقى spin. فعل spin معناه اللي هو يدور حول نفسه. Okay. في حلقات أو في دورات. وبالتالي يبقى spin of the road. The expression معناه أن حرفة خارج الطريق. Number eighteen. If you like working with لما أنت بتحب تشتغل. Okay. B. Not goods. عايز أقول السلع والبضائع الكهربية. You should become an electrician. يبقى شكلك كده تطلع فني إصلاح كهرباء أو كهربائي يعني. يبقى عايز أقول اللي هي سلع كهربية أو بضاعة كهربية أو أي حاجة متعلقة بالكهرباء أيوة متعلقة بالكهرباء يبقى المفروض هنا أستخدم electrical لو أنت بتلخبط ما بين كلمة electric و electrical أنا مجهزها لك عشان أوكي ما عنديش أغلى منك electric أما بيكون في حاجة بتشتغل بالكهرباء أو أما نيجي نحدد جهاز معين بيعمل بالكهرباء زي electric bulb أو المصباح الكهربي electric cooker بدو جهاز كهرباء أو electric heater سخان كهرباء أو electric wire سلك كهرباء لكن الكتريكال بستخدمها اوكي بمعنى كهربي اما تكون حاجه ليها علاقه بالكهرباء زي مثلا او بنحدد او مع عدم التحديد زي مثلا بقول هنا الكتريكال جوز بضائع او سلع كهربائيه انا ما حددتش ايه هي البضاعه او السلعه دي الكتريكال ابلينسز ابلينسز برضه معناها اوكي بضائع او سلع اوكي او مجموعه من الالات تعمل بالكهرباء نفس الكلام ديفايسز Electrical fires, اللي هي الحرائق الكهربية. Electrical, electrical cables, اللي هي الكابلات الكهربية. و electrical طبعا engineers, اللي هي مهندسين فنيين كهرباء. يبقى الحاجة ما تكون متعلقة بالكهرباء استخدم electrical. Okay, وما تكون حاجة بتشتغل بالكهرباء. وبحدد إيه هو الجهاز بالفعل اللي بيعمل بالكهرباء ده بستخدم electric. وبالتالي بهنا بستخدم electrical. Number nineteen. She tried to explain what had happened, but he kept. حاولت إن هي توضح إيه اللي حصل but he kept not here ولكنه ظل يقاطعها يبقى interrupting number 20 in our country في بلدنا nobody ما فيش حد except policemen طبعا باستثناء رجال الشرطة ما لهم بقى ال nobody دول not to carry a weapon in a public place ما اسمح لهم إن هم يشيلوا سلاح في public place الأماكن العامة يبقى غير مسموح لأي أحد طبعا انتوا عارفين كلكم شطار ان كلمة nobody تعامل معاملة المفرد طبعا وبالتالي يبقى is allowed number 21 in the past في الماضي all sailing ships كل السفن الشرعية اوكي بيكون عندها sorry وبالتالي sorry sorry اللي هو بتاع السفينة ده اوكي او حتى بتاع الشبكات المحمول 
بيت قال عليه ماست يبقى نستخدم هنا ماست نمبر 22 ماي جراند ماذر اولز هيل دايما جدتي بتشعر فور هير جراند تشيلدرن بالاهتمام اوكي والعنايه والرعايه يبقى كونسيرن فور نمبر 23 He angrily looked at me. نظر لي بغضب كده. Which was a. ودي كانت علامة. That I must stop talking. لازم أتوقف عن الكلام. يبقى علامة signal. 24. He accepted the offer. هو قبل العرض. And regrets when a man that now. إن هو عمل حاجة زي كده. He wishes. بيتمنى. لو ما كانش عمل ده. يبقى تهو تمني في الماضي. وبدأ تمني في الماضي. بس تدم ال past perfect في الماضي التام. يبقى يتمنى أنه لم يقبل هذا العرض يبقى he hadn't accepted number 25 someone painted my office في حد أوكي أو شخص معين دهن المكتب بتاعي لست بيك الأسبوع اللي فات it not painted since 2005 فهو لم يكن قد تم دهانه قبل عام 2005 يعني ما كانش تم دهانه أولا قبل أن يقوم شخص ثانيا بدهانه الأسبوع الماضي يبقى حدث أول يبقى hadn't been يلا بينا نتنقل على السؤال اللي بعده يلا يا شباب في السؤال رقم 26 he was imprisoned هو تم سجنه for a year لمدة عام then ثم بعد ذلك released أطلق صراحه as his lawyer لأن المحامي بتاعه proved aspect his innocence البراء بتاعته يبقى released معناها اوكي يطلق الصراحة طبعا ريليز ليها اكتر من معنى وانا عارف ليها بتلخبط ما بين كلمة لاونش لان كلمة لاونش معناها يطلق وكلمة ريليز ايضا معناها يطلق بس الصورة دي ممكن تساعدك يلا نشوفها كده ريليز اما يكون في حاجة بتنطلق في الجو او في الهواء ايضا ريليز اما يكون بيطلق صراح شخص من السجن او يكون مثلا محبوس في مكان اما كلمة لاونش فبتيجي مع الفيكلز المركبات عامة زي الروكتس والشاتل اوكي اللي هو المكوك وغيره بمعنى يطلق مثلا قمر صناعي او مكوك اوكي او ساوخ اوكي يبقى لاونش معنى يطلق ولكن يطلق مثلا ساوخ او غيره اما ريليز معنى يطلق ولكن يطلق الصراح صراح شخص مسجون او معناها يطلق بعض الغازات او الانبعاثات في الهواء نمبر 27 it not that foreign tourism increased يبقى لقد تم تقديم تقرير عن ان Foreign tourism السياحة الأجنبية زادت by 20% بنسبة 20% أنا قلت هنا تم تقديم تقرير يبقى ده هو الباسيف مبني للمجهول وبالتالي الصيغة الوحيدة المبني المجهول هنا في الاختيارات هي has been reported لأن كل الشطار عارفين طبعا المبني المجهول دايما معتمد على استخدام verb to be مع التصريف في التالت وده متوفر في الاختيار رقم إيه نمبر 28 if there is a lot of rain during the year لو في الكثير من المطر أثناء السنة المعروف ان the rings حلقات الشجر not quite wide تنمو وتصبح اكثر اتساعا وبالتالي انت بتتكلم هنا عن فاكت حقيقه معروفه ومن خلال الفاكت دي بيقوم العلماء بقياس عمر الاشجار وبالتالي بدي حاله zero first condition zero condition f اللي هي الحاله الصفريه فاستخدم هنا مضارب بسيط في النص الثاني جرو نمبر 29 when I paint I need to use عندما ألون أو أدهن شيء فأنا ببقى محتاج إن أنا أستخدم to thin the paint أن مزيل الإطلاء عشان أرفع الإطلاء بتاعي شوية أو أشيل منه أجزاء يبقى turpentine turpentine اللي أنا أقصد بيها مزيل الإطلاء وهي عبارة عن مادة بيتم استخلاصها من الأشجار نمبر 30 if I work a lot in the garden أنا اشتغلت فترة كبيرة في الحديقة I usually no energy at night عادة ببقى جاي على بالليل كده ما عنديش أي طاقة طب يبقى أنا كده بتكلم عن أوكي حاجة usual happen بتحصل بشكل معتاد يبقى دي الحالة الصفرية اللي هي بتعبر عن الهابتس العادات ويبقى كده أستخدم مضارع بسيط في النص التاني have 31 everybody الجميع communicates يتواصل by email باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الآن لأن البيبر ميل اللي هو الرسائل الورقية أصبحت old fashioned موضة قديمة 32 How many are there in the underground system كم عدد خطوط المترو الموجودة في نظام مترو الأنفاق خطوط طبعا المترو لاين 33 When my brother started his new job عندما بدأ أخي وظيفته الجديدة 
All his notes were friendly and helpful. كل زملائه في العمل. زملاء العمل هي colleagues. أما college اللي هي مقصود بها كليات أو جامعات. Colleagues. زملاء العمل. Thirty-four. شيماز not skills. يبقى المهارات الهندسية اللي عند شيماء أهلتها إن هي تحصل على وظيفة في شركة معروفة ومشهورة. يبقى engineering. Thirty-five. Climbing Mount Everest. تسلق جبل إيفرست من المؤكد أنه صعب لغاية مؤكد يبقى استنتاج في الحاضر يبقى كده أستاذ ماست العمل استنتاج مؤكد ماست بي 36 How will this be the first time you have been in space يا لو مش مثير هي دي أول مرة ليك اللي انت تسافر إلى الفضاء يبقى يا لهم أمر مثير How exciting 37 Peter told me أخبرني بيتر coming back the following day بأنه سيعود في اليوم التالي للكلام مرة تانية told موجودة هنا يعني معنى كده كلام تم نقله من شكل مباشر لغير مباشر طب يا ترى أصل الجملة قبل التحويل كانت إيه؟ تعالى نتوقعها كده كان أصلها توم أو بيتر كان بيقول أوكي okay. I am coming back tomorrow أنا هاجي بكرة يبقى لما نيجي نحولها بقى يبقى بيتر told me أخبرني إن هو كان هيجي بكرة يبقى هي was coming back وحولنا تمور طبعا إلى the following day يبقى he was 38 be careful خد بالك when you are driving up the mountain وانت طالع الجبال دي some cars بعض العربيات have fallen off سقطت من أعلى المنحدرات cliffs معناها منحدرات 39 the thief Alice admitted اعترف that he not the necklace from Mrs. Person's bag the night before بأنه سرع العقد من حقيبة السيدة موريسون the night before في الليلة السابقة طبعا سيادتك انا شفت admitted اعترف يعني معنى كده ان في كلام منقول وكمان هنا بتقول the night before الليلة السابقة يعني معنى كده ان الجملة دي كانت اوكي ماضي وبدم هي كانت ماضي وتم نقلها مرة تانية يبقى الماضي يحول الى past perfect الماضي التام فما تنساش اما بيكون عندك كلمات زي before أو the previous أو the last دي إشارات إن الجملة كانت ماضية وتم تحويلها إلى the past perfect الماضي التام يبقى had stolen يلا نكمل مع بعض الجزء الأخير السؤال رقم 40 experiments التجارب are so important for scientists مهمة جدا للعلماء because they are the way لأنهم الطريقة by which اللي بنخلها scientists علماء prove or, or disprove بيقدروا يثبتوا او لا يمكنهم ان يثبتوا النظريات theories theory نظرية theories نظريات 41 he found work هو وجد العمل as a secretary to someone انه يشتغل سكرتير عند شخص هو نقطة فريند الذي كان صديقا لأبي يبقى هو كان صديق لأبي أولا قبل أن يعمل لديه ثانيا يبقى ده حدث أول ماضي تام هاد مع التصريف التاس يبقى هاد بين ما ينفعش طبعا هاد بين بي لأن انتوا عارفين ان الفعل اللي هو بي لا يستخدم في الاستمرارية 42 ميوزيك الموسيقى is increasingly used by doctors تستخدم بشكل متزايد بواسطة الأطباء هما شايفين ان this is referred to as music ده نوع من أنواع العلاج بالموسيقى علاج يعني therapy therapy يعني علاج 43 علي استوبد توقف to his friend توقف عن الكلام مع صديقه he no longer talks to him عادش بيتكلم معه يبقى هو توقف عن حاجة كان بيعملها فعل stop ممكن يجي معاه to المصدر ويبقى له معنى وممكن يجي معاه joint ويبقى له معنى تاني اسمح لي يلا مع أفعال زي stop كده أما تقول stop to مع المصدر فده معناه ان هو يتوقف عن فعل شيء ليكون بشيء جديد زي مثلا ما اقول هنا I stopped to buy an ice cream توقفت لكي اشتري ice cream يبقى توقفت عشان اعمل حاجة جديدة وانا رايح في طريق المدرسة لكن لو استخدمت stop مع الverb plus ing فده معناه ان هو بيتوقف عن شيء كان يفعله او كان معتاد ان يفعله من قبل زي هنا I stopped buying ice cream توقفت عن شراء الايس كريم following my doctor's advice عشان بتابع نصيحة اوكي الطبيب بتاعي يبقى انا توقفت عن حاجة كنت بعملها عشان اسمع كلام الطبيب وبالتالي انا هنا عايز اقول ان علي توقف 
عن الحديث مع صديقه لان قال بعد كده هي نو لونجر توكس تو هيم لم يعد يتحدث معه يبقى هو توقف عن شيء كان يفعله او معتاد على فعله من قبل يبقى كده استخدم الفعل المضاف له اي ان جي تو كينج 44 اور لوكال يونيفرستي الجامعه بتاعتنا المحليه اللي في المنطقه عندنا اوفرز ا نوت اوف لانجويج كورسز توفر او تقدم تشكيله من تنوع من كورسات اللغه الانجليزيه او دورات اللغه الانجليزيه يبقى كده تشكيلة من خد بالك لو انت بتلخبط في الكلمات دي بفكرك very معناها يتنوع او يختلف وده الفعل وساعات بيجي مع حرف الجر فروم يختلف عن various زي different بالظبط معناها متنوع او مختلف variety بتساوي كلمة collection اللي هو تنوع او تشكيلة او اختلاف فانا عايز اقول تنوع من دورات اللغة وبالتالي يبقى variety رقم دي number 45 before you go to London قبل ما تسافر لندن كده you should practice لازم تمارس تحدث اللغه الانجليزيه براكتس من الافعال المعروفه في الانجليش ان بيجي دايما بعدها جيرنت الفيرب بلس اي ان جي سبيكينج 46 اي فورجوت انا نسيت فعل فورجوت ممكن يجي معاه طول مصدر ويبقى له معنى وممكن يجي معاه جيرنت ويبقى له له معنى ثاني قبل ما تحل معايا بص على الجزء اللي مجهزه ده مع افعال زي فورجوت لو استخدمت فورجوت طول مصدر يبقى معنى كده اللي انت بتنسى اوكي او شخص ناسي ان يفعل شيء وبدل ما ننسى ان هو يعمله يعني ما عملوش زي كده I forgot to send the letter انا نسيت ان ابعت الخطاب I will send it tomorrow انا ان شاء الله هبعته بكره يبقى معنى كده ان انا نسيت ان افعل ذلك يبقى انا ما عملتوش لكن لو انا استخدمت بعد forget verb plus ing فيبقى كده معناه ان هو نسى حاجه قام بفعلها يعني عملها بس نساها جاله زهايمر بقى بقى ولا حاجه زي كده زي هنا I forgot sending the letter أنا نسيت أني قد أرسلت الخطاب يعني أنا بعت الخطاب ونسيت الموضوع ده بس but my friend بس صاحبي reminded me قاعد يفكرني that I had sent it إن أنا كنت بعته قبل كده وبالتالي نقرأ الجملة I forgot my friend علي أنا نسيت أتصل بصاحبي علي I should have done it كان لازم أعمل ده يبقى أنا ما عملتوش وبدأ من الفعل ما تمش يبقى هنا تقول المصدر يبقى I forgot to call to call 47 فلورنس نايتنجيل دي بطلة من الأبطال المعروفين طبعا أوكي بنت أوكي جيدة جدا في التعليم وأصبحت طبيبة فيما بعد ذلك وأصبحت رمز الأطباء فلورنس نايتنجيل has not of character كان لديها قوة في الشخصية في مجابهة dangerous war zone الأخطار في الأماكن اللي كانت تعرضت للحروب يبقى strength القوة 48 the styles اللي هي هيئة العمل are better trained تم تدريبها بشكل جيد and have access وقدرة اللي هي تصل إلى new and better medicine أدوية أفضل وأحدث يبقى يصل إلى access to 49 these days الأيام دي women بنلاقي النساء have as good education as men تلقوا او بيتلقوا تعليم جيد مثل الرجال نقط means greater efforts in society الامر الذي يعني ان هناك جهود كبيره تبذل في المجتمع يبقى الامر الذي عشان نعرف الجمله دي كلها ونقول الامر الذي فبيتم استخدام الرابط which فيمكن استخدام which بعد انتهاء جمله بالشكل ده عشان نعرف كامل الجمله نمبر 50 دكتور عائشة not only مش بس wrote books كانت بتكتب الكتب and poems و القصائد but also wrote ولكنها أيضا كانت تكتب للمجلات أو آسف تكتب للصحف وبالتالي wrote for the newspaper 51 he wanted to know how much هو أراد أن يعرف كم الثمن البدلة تكلفت يبقى البدلة سوت وبعد كده الفعل الماضي من كوست هو هو كوست 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 يبقى سوب كوست رقم اي طبعا لازم استخدم ماضي لان شايفين هنا فعل قبل wanted to know اراد ان يعرف 52 my cousin ابن عمي used to be a soldier اعتاد ان يكون جندي but now ولكن الان he is to be a teacher ولكن الان يعيد تدريب نفسه عشان يبقى مدرس يغير المهنه يعني او الوظيفه retraining رقم بي اتمنى اوكي الفيديو يكون عجبكم اوكي طبعا عشان تحمل ملف الجمله الجدليه اوكي دوت بي دي اف هتلاقيه موجود عندك في وصف الفيديو 
جود لك فور اول كي بالتوفيق للجميع وذ يور اكزام في امتحاناتكم ان شاء الله وما تنساش تدعم القناه بتاعتنا عن طريق اللي انت تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس سي يو ليتر اشوفكم اوكي على خير السلام عليكم